Cześć, witam się w kolejnym filmie. Dziś chciałbym Wam pokazać, jak zainstalować Androida w wersji 5.1.1 Lollipop na Sony Ericsson Xperia Neo V. Zapraszam. Czego będziemy potrzebować? Komputera, najlepiej systemu operacyjny Microsoft Windows 7, telefonu Sony Ericsson Xperia Neo V z odblokowanym bootloaderem, szybkiej karty pamięci Class 10, o pojemności minimum 4 GB, plików pobranych z opisu filmu, flash tula, kabla USB, czytnika kart pamięci, programu Mini Tool Partition Wizard Home Edition oraz sterowników. Przypominam, że z pamięci wewnętrznej naszego telefonu wszystko zostanie usunięte, dlatego warto zrobić sobie kopię zapasową. Przed wykonywaniem całej operacji Upewnijcie się, że bateria jest naładowana w minimum 50%. Na początku pobieramy sobie wszystkie pliki z opisu filmu i wywakowujemy. Instalujemy Mini Tool Partition Wizard Home Edition oraz Flash Tola. Ja nie będę instalować jeszcze raz, ponieważ mam już się zainstalowane. Następnie podłączamy naszą kartę pamięci do komputera poprzez czytnik i uruchamiamy program Mini Tool Partition Wizard Home Edition. Jak widzimy nasza karta została wykryta. W moim przypadku jest to SanDisk Ultra 16 GB. Aby zainstalować Androida 5.1.1 wymagana jest dodatkowa partycja EXT4 na dane. Ponieważ system nie mieści się w całości w pamięci naszego urządzenia i musi ona zostać rozszerzona poprzez partycję EXT4. Partycja EXT4 musi mieć 2 GB, a z reszty tworzymy FAT32. Klikamy prawym przyciskiem myszy na naszą partycję na karcie microSD i naciskamy delete. Następnie wybieramy create. Create as primary file system. I tutaj ważna jest kolejność. Najpierw partycja FAT32 a potem EXT4. FAT32 Partition Size W moim przypadku będzie to 13138,45 MB. I klikamy OK. Pod naszą nowo utworzoną partycją pozostało puste miejsce. Klikamy na nie prawym przyciskiem myszy i wybieramy Create. Create as primary file system ext4 i rozmiar partycji 2048 MB i klikamy OK. Ta partycja będzie służyła teraz za pamięć budowaną naszego urządzenia. Oznacza to, że będziemy mieć około 2 GB miejsca na nasze aplikacje. Teraz naciskamy Apply i czekamy. Tworzenie partycji już się zakończyło. Możemy zamknąć program. Wchodzimy w naszą kartę pamięci. I kopiujemy ROM w formacie zip, gapsy oraz 
Super SU. Odłączamy czytnik kart pamięci. Wyciągamy kartę z czytnika i wkładamy ją do telefonu. Po włożeniu karty do telefonu uruchamiamy na komputerze program FreshTool. Teraz podłączamy kabel USB do komputera. Na telefonie przytrzymujemy klawisz menu. Podłączamy kabel USB do telefonu. I czekamy aż zapali się niebieska dioda powiadomień. Dzięki temu nasz telefon zostanie podłączony w trybie fastboot. Teraz przechodzimy do komputera. Jeżeli robicie to pierwszy raz, musicie poczekać chwilę, ponieważ system musi zainstalować sobie sterowniki. Po dodaniu sterowników FlashTool wykryje nasz telefon. Jeżeli nie, należy uruchomić ponownie program FreshTool. Jeżeli to nie pomoże, uruchomić ponownie komputer. Oczywiście nie zapominając o podłączeniu kabla z, z klawiszem menu. Jak widzicie, mój telefon został już wykryty. Przechodzimy do ROMu, który pobraliśmy z opisu filmu. Otwieramy archiwum i musimy znaleźć tutaj plik boot IMG. Jeżeli już go znaleźliśmy, kopiujemy go do katalogów zasobów FreshTool'a. Czyli dysk, użytkownicy, wybieramy swój profil, swoje konto, kropka FreshTool, Firmwares i tutaj wrzucamy nasz plik. Plik BootMG. Jest to nasz kernel do systemu 5.1.1. Posiada już on zaimplementowane recovery. Teraz przechodzimy do programu FlashTool i naciskamy na symbol pioruna. Wybieramy Fast Boot Mode i następnie naciskamy Select Kernel to Flash. Zaznaczamy rozszerzenie IMG, sprawdzamy ścieżkę do pliku i wybieramy nasz boot IMG, którego dopiero wrzuciliśmy. Klikamy Otwórz i naciskamy Close. Teraz rozpoczęła się procedura i już zakończyła instalację kernela. Tutaj wyświetlają nam się logi. Jeżeli mamy OK, to znaczy, że wszystko przebiegło bez problemów. Teraz możemy odłączyć nasz telefon od komputera. Teraz nie ma najmniejszego sensu go włączać, dlatego że i tak się nie uruchomi, ponieważ każdy kernel jest przystosowany do odpowiednich wersji systemu. Teraz przyciskamy przycisk włączania przez około 3 sekundy i pulsująco klawisz powrotu, cofania, aby wejść w tryb recovery. Jak widzicie mi już udało się wejść w tryb recovery. Poruszamy się tutaj klawiszami głośności, cofamy strzałką, a potwierdzamy przyciskiem home. I wybieramy tak. Wipe Data, Factory Reset i potwierdzamy domkiem. Wybieramy Yes, następnie Wipe Cache Partition i teraz przechodzimy już do instalacji systemu. Wybieramy Apply Update. Choose from SD card. I wybieramy nasz ROM CM Resurrection Remix. Właśnie rozpoczęła się procedura instalacji systemu. 
Musimy poczekać około 5 do 10 minut. Po zakończeniu ponownie wybieramy Apply Update, Choose from SD Card i wybieramy HDPI GAPS 5.1.1. Jeżeli chcemy zainstalować Super SU do ruta, wybieramy Apply Update, Choose from SD Card. Super SU. Już wszystko zainstalowane. Teraz klikamy Reboot System Now i uruchamiamy telefon. Pierwsze uruchomienie będzie trwało długo, więc nie martwcie się. Potem zaś będą optymalizowane aplikacje. To wszystko zajmie około 30 minut. Jak widzimy system nam już się uruchomił. Wybieramy język polski. Naciskamy pomiń. Pomiń mimo to. Dalej, więcej, więcej, dalej. Tak wygląda Android 5.1.1 na Novi. Wejdziemy sobie w menu, ustawienia. Informacje o telefonie. Wersja systemu Android 5.1.1. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.